மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூனிக்லேண்ட் டாட் காம் உங்களோட பரிச்சயமான ஒரு முகம் இது வரைக்கும் பாடத்தை நம்ம நடத்திட்டு இருந்தோம் இது சில இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறனால சில கேள்விகளையும் அந்த கேள்விக்குரிய பதிலையும் அதிலிருந்து உங்களுக்குள்ள தேடல்களையும் எப்படி நீங்கள் விரிஞ்சு அதை தேடணுங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னா பொதுவாக குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் சயின்ஸில் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் தான் அதில் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து நான் ஒரு நாலஞ்சு பேப்பரில் பார்த்தேன் பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு கொஸ்டின் இருக்குது அது எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் ஒரு எட்டுலேருந்து ஏழு அல்லது கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து ஒரு எட்டுலேருந்து ஏழு இப்படி தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் நம்ம வகுப்பு எடுக்கும் போது நான் ஃபிசிக்ஸையும் கெமிஸ்ட்ரியும் சேர்த்து வகுப்பு எடுக்கிறது காரணம் என்னென்னா இது தனியெல்லாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரெண்டு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி தான் கிடக்கும் சில கேள்வியில் என்னால் பிரிக்க முடியல அது ஃபிசிக்ஸாக கெமிஸ்ட்ரியன் கூட அப்படி தான் சில கேள்விகள் இருக்கும் சரி அதனால தான் நான் ஃபிசிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு ஒம்பது கேள்வி பிள்ளைங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு சின்னதாக ஒரு அடுத்த நாலு வகுப்பில் நாங்கள் அது சம்மந்தமாக பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா கடந்த காலத்தில் கேட்கப்பட்ட சில கேள்விகள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேள்வியிலேருந்து எப்படி அதனுடைய அடிப்படை புரிஞ்சுக்கிட்டு பல கேள்விகளாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிலை வச்சுக்கிட்டு கேள்வியில் உருவாக்கக்கூடிய குழந்தைங்க தான் உண்மையே ரொம்ப 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 சிறந்த தேடல் உடையவர்கள் அந்த தேடல் உடையவர்களை அவ்வளோ ஈஸியாக கீழே விட மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட தேடலில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எங்கே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தாலும் இதே ஆட்டிடியூடாக பாருங்கள் பட் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வாத்தியாரா அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டோம்னா அதோடைய மைய கருத்து பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னு உள்ள புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து எப்படிலாம் கேள்வி கேட்க முடியுங்கிறது தான் சொல்கிறனுடைய ஒரு கேள்விக்கு இது தான் பதில் மட்டும் சொல்கிறது நம்ம நோக்கம் இல்லை அதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு அதுலேருந்து என்னெல்லாம் கேள்வி வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாம் பண்ணது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கான்செப்ட்லேயே இவ்வளோ கேள்விகள் வருதுன்னா நீங்கள் அந்த சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கான்செப்ட் நீங்களே தனித்தனி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி கான்செப்டை உருவாக்கி தான் எங்களுடைய பாடங்களையும் நாங்கள் நடத்தியிருப்போம் அந்த மாதிரி கான்செப்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு கூட அதில் உள்ள கேள்விகளை நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த கான்செப்டில் வந்திருக்கு இந்த கான்செப்டில் வந்திருக்கு சார் இது வரைக்கும் இந்த கான்செப்டில் கேட்டிருக்காங்க கேட்கலன்னு தெரிஞ்சாலே உங்களுடைய தேடல் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் கூட சில பேருக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கும் நாங்கள் எல்லாருடைய தேடலுக்கும் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டால் கூட இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக போகணுன்றதுக்காக கேள்வி வழியாக போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த தேடல் வந்து முழுமையானதாக இருக்காது அப்படி உங்களுக்கு எப்போலாம் டவுட் வருதோ கேள்வி வருதோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போனா கேள்வி கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு முறையும் அப்டேட் பண்ண தான் எங்களுடைய உயிர்ப்புடையதாக மாற்றக்கூடியது உங்களுடைய கேள்விகளும் எங்களுடைய பதிலும் உங்களுடைய தேடலும் என்னுடைய தேடலும் இப்படிப்பட்ட தேடல் எங்கேயாவது யாருக்காவது கண்டிப்பாக சரியாக அமையும் அப்படிங்கிறது தான் நம்பிக்கை நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த கேள்விக்கு அதுக்குரிய பதிலை நாங்கள் அணுகின முறையும் பாருங்கள் நீங்களும் இது மாதிரி அணுகலோட அந்த கேள்வியில் அணுகுங்க உங்களுடைய மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை இடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கு நீ அன்பன் அனந்த நாரா